വീട്ടിൽ തന്നെ ഇടണോല കേട്ടോ പറവണ്ണയിൽ ഒരുങ്ങി സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നു ദേവതാറിലെത്തിയ കുടുംബക്കാരായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിരുന്നു എന്തും തുറന്നു പറയാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാനും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ മുതലെടുത്തു ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്രകളും ഉച്ച ഒന്നിച്ചുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണവും അതിനുശേഷമുള്ള മധുരം ഇതൊന്നും നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ലക്ഷ്മി ഇനിയും ഇത്തരം കൂടിച്ചേരലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും നടത്താനായില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായെന്നും കുറച്ചൊക്കെ ഒത്തുകൂടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം എൻ്റെ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം സുഖവും സമാധാനപരവുമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതവും വിശ്രമ ജീവിതവും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഇതിന് സർവേശ്വരനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സ്വന്തം ദീപ്തി ഹായ് ടീച്ചർ ടീച്ചറിന് മെയ് മുപ്പതിന് റിട്ടയർ ആവുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി ടീച്ചറിന് എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യങ്ങളും നേർക്കുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലം വളരെയധികം നല്ലതായി പോട്ടെ അതിന് ഫിൻലാൻഡിലായാലും നാട്ടിലായാലും ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഏറ്റവും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് കാണാൻ ടീച്ചറിനെ കാരണം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ഫിൻലാൻഡിലായിരുന്നു ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലക്ഷ്മി ദേവി ടീച്ചറിനെ കാണട്ടെ എന്ന് നല്ല കാത്തിരുന്നു കാത്തിരിപ്പ് വളരെ നല്ല തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ടീച്ചറിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ടീച്ചറിനെ മാത്രം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വിഷമം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ പേരും കൂടി ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ധനലക്ഷ്മി ടീച്ചറിൻ്റെ പേരും കൂടി ചേർത്ത് പറയുകയാണ് രണ്ട് പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് പെരുമാറാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അത് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ടീച്ചർ വളരെ സീനിയറാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ജൂനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ടീച്ചറിൻ്റെ പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാൾ ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളോട് കൂടി പോലും ടീച്ചറിൻ്റെ പെരുമാറുന്ന രീതി അത് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ടീച്ചർ അത്രയൊന്നും പകർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രയൊന്നും ആവില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ എനിക്കത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പകർത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും പെരുമാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതി ടീച്ചറിന് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ടീച്ചറിനെ കൊച്ചു മക്കളോടൊപ്പം നന്നായിട്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഫിൻലാൻഡിൽ നിന്ന് വന്ന് കാത്തിരുന്ന ടീച്ചറിന് ടീച്ചറിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ ഒരു പെക്കുലറാണ് ടീച്ചറിന് മാത്രമുള്ള സ്റ്റൈലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ടീച്ചറിൻ്റെ തന്നെ നേരിട്ട് പറയുന്നൊരു കമൻ്റാണ് ഏത് ബ്ലൗസും ഏത് സാരിക്കും ഏത് ബ്ലൗസും ടീച്ചറിട്ടാലും ടീച്ചറിന് മാത്രമുള്ളൊരു കഴിവാണ് അത് നല്ല മാച്ചിങ് ആയിരിക്കും ടീച്ചറിന് വേറെ ആരിതിട്ടാലും ചേരില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ എല്ലാമായ ലക്ഷ്മി ടീച്ചറിന് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും ചേച്ചിയുടെ ഒരു മൂത്ത സഹോദരിയുടെ ഒക്കെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ടീച്ചർ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടീച്ചറിന് എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ടീച്ചർ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള നഷ്ടവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടവും പേഴ്സണൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടമൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് എന്നാലും ടീച്ചറിന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലവും ജീവിക്കാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഗീത ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ടി പി ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന എൻ്റെ ലക്ഷ്മിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ മാസം ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പി എസ് സി കിട്ടി ജി ഒ പി എസ് നേടുകയെടുത്തത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എനിക്ക് എച്ച് എസ് എ പ്രൊമോഷനായി ഞാൻ പറവണ്ണ
അതിനുശേഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ദേവതാറിലെ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്കൂളുകളിലായി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ഒരേ വിഷയവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സീറ്റും സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു അധ്യാപികയാണ് എല്ലാവരോടും വളരെ സൗമ്യമായിട്ടും മുഖം കറുപ്പിക്കാതെ ഒരു സമയം പോലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ലക്ഷ്മി മുഖം കറുപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലക്ഷ്മിദേവി എന്ന പേര് വളരെ അന്വർത്ഥമായിട്ടാണ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ലക്ഷ്മി എന്നും ഒരു അനിയത്തിയെ പോലെ ഞാൻ ടീച്ചറിന് ഇതുവരെയും ലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഈ മാസം റിട്ടയറാകുന്ന എൻ്റെ ലക്ഷ്മിയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ജീവിതം എല്ലാ ഐശ്വര്യവും പ്രിയലക്ഷ്മി ടീച്ചർ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് ടീച്ചർ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഇനി എന്നും കാണാനാവാത്ത വിധത്തിൽ ദൂരേക്ക് പോകുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പറവണ്ണ സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ടത് അന്നത്തെ ബസ് യാത്രകളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആ പരിചയം വളർന്നിരിക്കുക പക്ഷെ പിന്നീട് ദേവധാർ സ്കൂളിൽ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പരിചയം എന്നത് സഹപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സൗഹൃദം എന്നുള്ള നിലയും കടന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിഷ്കളങ്കമായ ആ പെരുമാറ്റം തന്നെയാണ് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരിക വളരെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കത അവസാനം വരെയും അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം വരെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് എപ്പോഴും പെരുമാറ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടീച്ചറുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഥകളി മറ്റൊന്ന് ഫിൻലൻഡ് വേറൊന്ന് എം ഗോവിന്ദൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർമ്മ വരിക കഥകളിയുമായിട്ട് ടീച്ചറുടെ മകൾക്കുള്ള ബന്ധം ഒപ്പം തന്നെ ദേവദാർ സ്കൂളിൽ പാഠഭാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കഥകളി പരിശീലന കളരി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഗായത്രി വന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി അവത അവതരിപ്പിക്കുകയും കുട്ടികളുടെയും സ്റ്റാഫിൻ്റെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്ത ആ ഒരു അനുഭവം ഒരു മലയാള അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയിൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് വിദൂരമായ ഫിൻലൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും സമാധാനപൂർണമായ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആ വിവരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞത് ടീച്ചർ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു യാത്രാ വിവരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതിയതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്താണ് നോക്കുകുത്തി എന്നുള്ള സിനിമ എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് മനസ്സിൽ കയറി പറ്റിയ പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് എം ഗോവിന്ദൻ്റേത് പിന്നീട് ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളും ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയും ആ എം ഗോവിന്ദൻ ടീച്ചറുടെ അടുത്തൊരു ബന്ധുവാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു അഭിമാനമോ അത്ഭുതമോ ഒക്കെയാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ സമയങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മധുരം പങ്കുവയ്ക്കലുകൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്നേഹവും വളരുകയായിരുന്നു സന്തോഷകരവും സങ്കടകരവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തമാശ വല കലർന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് പങ്കുവെച്ച് നമ്മൾ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെയായി തീർന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രഘുവേട്ടനും അമ്മയും ഗായത്രിയും ഒക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലിലേക്ക് വരാൻ നമ്മുടെ ഇത്രയും കാലത്ത് ബന്ധം കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇടവും വലവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ചേച്ചിമാർ ധനലക്ഷ്മി ടീച്ചറും ലക്ഷ്മി ടീച്ചറും സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ പേരിട്ട യാത്രയെ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ പേരിട്ടത് ആ വിരാമം എന്നായിരുന്നു ആ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ 
സൗഹൃദവും ബന്ധവും ഒക്കെ വിരാമമില്ലാതെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒപ്പൻ ടീച്ചർക്ക് ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ ആശംസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ അർച്ചനയാണ് ആദ്യം തന്നെ ടീച്ചർക്ക് നല്ലൊരു വിശ്രമ ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു ലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ നിറഞ്ഞ് ചിരിയും പിന്നെ ആ വട്ടപ്പൊട്ടുമാണ് ആ വലിയ വട്ടപ്പൊട്ട് ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാണ്ട് ലക്ഷ്മി ടീച്ചറെ സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയില്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് ദേഷ്യം വരാറില്ലേന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദേഷ്യം വന്നാലും ടീച്ചറുടെ മുഖം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പോലും എനിക്ക് ടീച്ചറുടെ ആ നിറഞ്ഞ ചിരിയാണ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്മി ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അധിനയ്ക്കും ആഗ്നയ്ക്കും ഒപ്പം ഇനി കുറെ സമയം ടീച്ചർക്ക് ചെലവഴിക്കാനാകട്ടെ എന്ന് കൂടി ആശംസിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ഈ വർഷം അധ്യാപക ജോലി നിർത്തേണ്ട ആവുകയാണ് ആദ്യമേ ടീച്ചർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും എന്റെ പേരിലും എന്റെ ടെൻത്ത് എന്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് എന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ഫിസിക്സിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടും എന്ന് എന്തായാലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ടീച്ചർ ജോലി എന്ന് വിരമിച്ചു പോയാലും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ടീച്ചറുടെ എന്നും ഒരു വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ടീച്ചറുടെ ആ ശരി ഇനി ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കട്ടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യം തന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മി ദേവ് ടീച്ചർ ദേവദാർ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഇന്ന് റിട്ടയർഡ് ആവുകയാണ് ടീച്ചർക്ക് എന്റെ പേരിലും ദേവദാർ സ്കൂളിന്റെ പേരിലും ആശംസകൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ സന്തോഷമേ എന്റെ ടീച്ചർ അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആവുകയാണ് ഓരോ അമ്മ തരുന്ന വാത്സല്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയുമാണ് ടീച്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ പാഠവും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നത് ടീച്ചറുടെ ആ പുഞ്ചിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ വിരമിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ഡേ ആയി അപ്പം എനിക്ക് അറിയാം അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു ടീച്ചിങ് അമ്മയ്ക്ക് കുറെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അമ്മ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യും ഇനി സ്കൂളും കൂട്ടുകാരും കുട്ടികളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും ടി ടി സി ബി എഡ് തൊട്ട് സ്കൂള് പ്രൊമോഷൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അമ്മേനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തന്ന അച്ഛനും രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേർക്കും ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു വിശ്രമ ജീവിതം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് അടിച്ചു പൊളിക്കും ശരി എന്നാൽ